Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei regali di Natale e in particolare di quelli last minute, quelli che non abbiamo più tempo di ordinare online perché non ci arriverebbero in tempo per Natale e che quindi dobbiamo sbrigarci a fare perché magari è un regalo che non abbiamo previsto, ecco c'è anche l'una che vuole le coccole, e, e quindi iniziamo. 5 regali per gli adulti e 5 per i bambini. Per quanto riguarda gli adulti, un primo regalo che si può fare, se magari è una persona eh, a cui piace, eh, piacciono le cose fatte in casa, o in particolare i dolci, eh, si può fare una um, confezione, eh, per esempio alla Lidl si vedeva, ehm, ne vendevano di, di confezioni particolari natalizie ehm, e quindi si può prendere una di queste confezioni un po' carine e metterci dentro dei biscotti natalizi fatti in casa eh, oppure mh, invece che una confezione particolare eccetera si possono fare i biscotti, inserirli in una bustina trasparente fare un bel pacchettino e magari metterli all'interno di una tazza natalizia magari una tazza un po' particolare, mh, oppure eh, metterli all'interno eh, di una scatolina con anche un altro pensierino magari un po' più piccolino e quindi fare un regalo composto. Un secondo regalo, mh, sempre per eh, inerente al cibo, eh, è per esempio quello di eh, fare una jar, quindi una quei barattoli diciamo dove si fa di solito la marmellata eh, di vetro e riempirli di ingredi degli ingredienti secchi che servono per fare un dolce per esempio di solito si, fa, si mettono quelli per fare i biscotti per cui uno ha tutti gli ingredienti secchi per eh, i biscotti e deve solo aggiungere magari il burro e le uova per esempio eh, e quindi è anche un regalo carino e magari eh, nel, nel fiocchettino che si fa sul vasetto eh, si può mettere anche un'etichetta un con tutti eh, gli ingredienti e il procedimento per eseguire la ricetta. Questa cosa si può fare appunto con gli ingredienti secchi per eh, fare dei biscotti, ma anche magari eh, non gli ingredienti per dei biscotti, magari anche... Eh, i condimenti diciamo che possiamo mettere in una cioccolata calda magari fare un barattolino eh, di vetro con dentro dei piccoli marshmallow eh, oppure degli zuccherini eh, delle gocce di cioccolato un mix per una cioccolata calda e è una cosa carina che se a qualcuno eh, magari che anche ama cucinare eh, può, può comunque diciamo far piacere. Un terzo eh, regalo da poter fare eh, a un adulto è un buono, un buono di un negozio, soprattutto se sappiamo che quella persona è, eh, va spesso a comprare eh, in quel negozio specifico, facciamo un buono eh, in quel negozio così sappiamo sicuramente che comprerà qualcosa che gli può piacere. In questi momenti fa sempre piacere eh, ricevere un buono regalo di un negozio perché quando si regalano i soldi eh, uno poi magari li usa per la spesa, per la casa, per la famiglia, invece in quel modo è un regalo proprio alla persona, quindi diciamo lo obblighiamo a comprare qualcosa per sé. Un quarto regalo eh, per chi ama mangiare e ama la, la buona cucina, magari i prodotti particolari, eccetera, si può fare un cesto di cose mangerecce, diciamo. Eh, ce ne sono una quantità industriale nei supermercati eh, varie, però perché no, possiamo anche farcelo noi, anzi forse meglio, eh, magari conoscendo la persona possiamo creare un cesto apposta per questa persona e quindi comprare un cesto particolare o una confezione come quella per i biscotti magari un po' più grande 
eh, particolare e inserire all'interno i prodotti magari tipici della nostra zona se questa persona magari abita in un'altra città oppure mh, dolci tipici natalizi una cosa del genere un quinto eh, regalo che si può fare last minute è una, un album di foto diciamo che le foto si possono stampare in casa ormai ma anche eh, se uno le vuole stampate meglio anche in, dal fotografo eh, e per esempio da Tiger vendono i, gli album per lo scrapbooking e io li uso sempre per fare eh, gli album delle foto di mia figlia e quella è un'idea ci, ci vorrà un'ora forse a dir tanto ad attaccare tutte le foto si possono attaccare tutte le foto, mettere magari degli adesivi eh, particolari e magari regalare a una persona eh, speciale un album delle nostre foto insieme eh, magari eh, se è un amico che ci, ci conosce da tanti anni eh, magari mh, un album delle nostre foto di quando eravamo piccoli è una cosa carinissima questo è facilissimo da fare e si fa in poco tempo ma si possono anche magari ordinare presso i negozi di, di fotografie ehm, gli album quelli già preparati si danno le foto in, in digitale e si può creare l'album il fotolibro diciamo mm, però magari quello ci vuole qualche giorno in più ecco e questi erano i 5 regali per gli adulti e ora vediamo quelli per i bambini che sono molto importanti anzi ormai si fanno sempre solo ai bambini i regali a Natale un primo tipo di regalo che è sempre apprezzato soprattutto dai genitori sono i libri e per i bambini mentre per un adulto il libro è molto personale molto difficile trovare a meno che uno non ci dica proprio che gli piace quell'autore o che gli manca quel libro e lo vorrebbe comprare per i, i bambini i libri sono sempre una cosa buona da regalare un libro a tema natale, ce ne sono un sacco, eh, anche eh, magari pop up bellissimi, eh, oppure magari eh, dei libri, ho visto anche di una, se, se riesco vi metto il link, mm, ho, eh, a, a, a mia figlia avevano regalato un libro di, eh, del, a tema natalizio, eh, dove c'era Babbo Natale con delle rotelline sotto, che andava, c'erano tutti i percorsi in ogni, in ogni pagina, erano pagine di cartone duro ehm, e Babbo Natale andava a fare il suo percorso all'interno di queste pagine bellissime e, ma ce ne sono un sacco, oppure magari se è un bambino che ha appena iniziato la prima elementare e un libro di prime letture, mh, ce ne sono un'infinità di libri da regalare e quelli basta una libreria e, e si trova un secondo eh, regalo per dei bambini eh, può essere, come per gli adulti, ho detto prima, eh, un buono in un negozio. Magari un bambino molto piccolo, che, quindi un, un giochino, magari appena nato, un giochino sarebbe un po' prematuro da regalare. Mm, si può fare un, un buono in un negozio dove magari la mamma o il papà eh, possono andare a comprare i pannolini che quando sono appena nati sono fondamentali o magari i bavaglini eccetera um, o comunque se un bambino è un po' più grande magari si sa la misura di questo bambino si può regalare del vestiario che fa sempre piacere eh, piuttosto che magari i giocattoli che ne hanno già un'infinità un terzo regalo, secondo me molto carino e molto utile per i bambini, sono i giochi, ehm, io li chiamo giochi craft, nel senso che sono i giochi che all'interno, quelli eh, giochi da tavolo, diciamo, ehm, che all'interno hanno ehm, delle cose da creare. Magari c'è, che ne so, eh, l'unicorno da dipingere, poi diventa un soprammobile per i bambini, o la tazza da colorare. Eh, oppure i set quelli eh, scientifici che fanno fare gli esperimenti mh, oppure un set per creare che ne so, i braccialetti eh, oppure i set quelli per creare i pennarelli mh, ce ne sono un sacco di questi set e si trovano anche nei negozi, non solo online mh, e secondo me sono molto carini perché comunque è un gioco utile che comunque sviluppa la 
eh, creatività del bambino. Un quarto regalo può essere, per esempio, che non si pensa mai, ma un biglietto per un parco divertimenti. Magari quel bambino eh, si è divertito tanto con voi in un certo parco, eh? sapete che deve tornarci o comunque vorrebbe tornarci, potete regalare eh, un biglietto a data libera per un parco che può essere l'Eolandia, Gardaland, eh, il Cavallino Matto, io, ora ne ho detti tre italiani. Eh, e comunque è un regalo gradito perché comunque bene o male tutti portiamo alla fine i bambini eh, ai parchi divertimenti almeno una volta oppure a, per esempio all'acquario un biglietto per l'acquario per un bambino eh, un biglietto diciamo di visita di qualcosa che può interessare a questi bambini e infine un quinto regalo che eh, secondo me è sempre gradito e sempre un bel regalo sono i giochi in legno anche di questi ce n'è un'infinità, li potete trovare alle bancarelle, quando ci sono le, ben la, le bancarelle dei mercatini di Natale si trovano sempre, sempre, sempre i giochi in legno, eh, ma anche comunque nei negozi di giocattoli ne trovate di tutti i tipi, quelli classici, quelli non classici, per esempio a mia figlia un anno avevano regalato, che ce l'ha ancora, eh, un set di legno con i tre orsi, mamma, papà e orsetto, eh, in cui si potevano scambiare i vestiti ed era tutto fatto in legno, carinissimo e secondo me sono sempre apprezzati con questo eh, ho finito, io vi saluto mm, spero che vi possa essere utile per i vostri eh, regali last minute dell'ultimo minuto e visto che è eh, l'ultimo video del lunedì eh, prima di Natale io ne approfitto per farvi tantissimi auguri di cuore di buon Natale a tutti passatevela bene in famiglia se riuscite se no anche se non potete passare in famiglia eh, vi auguro di passare un Natale sereno e felice e Luna vuoi salutare anche tu? sì, possiamo salutare anche Luna eh? buon Natale, vero? ciao, un bacio Mua. ciao